à, xin kính chào à, quý vị và các bạn à, giới thiệu du lịch Việt Nam với chủ đề à, nguồn gốc tôn giáo à, tín ngưỡng thì à, đây là một trong những ý lớn thứ hai à, sau ý lớn thứ nhất khi giới thiệu về du lịch Việt Nam đó là nguồn gốc của à, địa lý của vũ trụ và sau phần địa lý vũ trụ đó là nguồn gốc của à, con người thì à, hôm nay tôi sẽ trình bày về nguồn gốc à, tín ngưỡng tôn giáo à, chi phối à, trong ngành du lịch Việt Nam à, trước tiên xin mời à, quý vị và các bạn theo dõi à, phim của vị giáo sư Lipton à, ông thuyết trình về nguồn gốc của tín ngưỡng xin mời civilization as we know it is about to end. And I'm so honored to be here because they say, uh, Martin, I came here and I realized this is a community that, though I, I, I'm not a permanent member of, every time I show up, I feel I've been here forever. The Byron Shire, the Mullum Magic, it's all so wonderful because they say, well, you're in a bubble. And I go, don't worry about the bubble, it's getting bigger. It's getting bigger every day and it will include everybody because you are the cultural creatives that have already set the foundation for a new evolution. You're already living it. And this is why the joy of my being here, because I've talked about it for years, but to actually be here and see it in action gives my heart so much joy and love because I know we're on the right track. Thank you for who you are and being here. Thank you. I'd like to start off with a concept of evolution, and when I talk about evolution, what you've all read in the history of your evolution is that over time, there were primitive organisms, and that over time, these primitive organisms evolved and got greater and greater and greater complexity. We went from bacteria to amoebas to worms to clams to fish, amphibious, reptiles, birds, and mammals, and they say, what's the next level of evolution? Well. This is an unfortunate scenario because it missed the understanding of evolution. This is a, just a, a lineage, but there's a pattern. And this is what's so cool because I want to tell you about the pattern. Because when you see the pattern, that's where you can see where the future is coming from. And the pattern starts off in a different way. It's not this at all. And I'll give you the understanding of the pattern. It starts with an organism. A new organism shows up on the planet. The next phase of that organism is it proliferates and through that process matures and mutates into the highest level of nervous system functioning it can do. Well, the issue that's interesting about that is once you have maximized your nervous system and your ability, what's the next level of evolution? And the answer is the individual cells start coming together and they start forming a colony. They start sharing information. If I have one X information and we have 1,400 people here, that's 1,400 X information for all of us to share. So the colonies start out as just all of them getting together and sharing awareness and learning how to live together. Then the colonies differentiate into an integrated community. And what's so interesting is that integrated community ultimately becomes a new organism itself. And that's cycle one. And cycle two is just... Vâng. À, ông đã tóm tắt. À, thứ nhất là ông thuyết trình à, để cho những người nghe à, cảm thấy à, chúng ta sống không chỉ cho chính bản thân chúng ta hiện tại chúng ta mà chúng ta sống à, cho tương lai chúng ta, cho con cháu chúng ta và chúng ta hiểu à, thật, cự, thật sự cặn kẽ về sự tiến hóa à, của con người không chỉ tiến hóa về mặt à, cấu trúc cơ thể mà còn tiến hóa về mặt tín ngưỡng tâm linh thì à, ông đã đúc kết à, cái khái niệm tín ngưỡng là nó chuyển tiếp khi tiến hóa từ các loài vi khuẩn các loài vi sinh vật ở lòng đại dương và khi chuyển tiếp lên cạn sống đời sống trên cạn thì ngay cái thời khắc đó à, để chuẩn bị tiếp lên à, các cái à, loài bò sát như là các cái bậc à, 
cao cấp hơn và trong đó có là nồi có vú thì chính cái thời khắc chuyển tiếp từ môi trường đơn bào biển chuyển sang môi trường trên cạn thì đã xuất hiện cái sự lo sợ sự thỏa mãn về được an toàn và chính sự lo sợ thỏa mãn đó à, theo cái cuộc tiến hóa và chắc chắn cuộc tiến hóa là không phải tiến hóa một cá thể đơn độc mà tiến hóa đồng loạt và như vậy à, sẽ có sự tương tác à, dưới số đông và như vậy theo lũy tiến lũy tiến và những cái lo sợ đó xuất phát khởi điểm từ những đơn à, à, cá nhân đơn lẻ mà đã chuyển sang thành nhớ thành tập thể và cứ như vậy nó lũy tiến lũy tiến nó hình thành nên à, ngay cái nỗi lo sợ và thầm mơ ước à, thầm khấn à, và trong cái mơ ước khấn đó thì có lúc là nó được như mơ ước nhưng có lúc cũng thất bại và những điều đó khi à, sống trong một tập thể sẽ đại diện ra thì đó chính là xuất hiện thì cúng thì mo À, những vị mà lo về tâm linh trong các bộ tộc và khi khấn cúng người ta nói thì thầm hoặc nói lớn lên những điều mà tập thể đang mong đợi và đây là cái à, sự xuất hiện về mặt tín ngưỡng chung và thường thì cúng thầy mo gắn liền với những người nắm quyền lực trong bộ tộc bộ lạc và à, để có được à, số đông ủng hộ và để cho cuộc chinh phạt à, mang phần thắng về chắc chắn thì thường tù trưởng và thầy cúng sẽ phối hợp với nhau như một cặp bầy trùng và một trong những hai nhân vật quan trọng nhất trong cái à, xã hội à, chiếm hữu nô lệ và từ đó à, khi à, tiến hóa ngày một văn minh hơn thì à, từ tù trưởng đã chuyển sang vua chúa còn từ những thầy mo thầy cúng à, đã được à, tập hợp à, được à, nâng cấp được nghiên cứu và sau cùng hình thành ra các cái học thuyết tôn giáo và cho đến ngày nay thì trên thế giới à, theo sự tiến hóa của rất nhiều à, các sắc tộc à, các cái nhu cầu à, của từng châu lục của từng hoàn cảnh xuất phát điểm và nhiều yếu tố khác nữa nếu như à, trên thế giới có bao nhiêu dân tộc có bao nhiêu sắc màu à, tâm lý những cái mơ ước à, những cái lo lắng thì có bấy nhiêu à, tôn giáo à, đi kèm à, đáp ứng những cái điều à, lo lắng à, không chỉ của mỗi cá nhân con người mà nó có mỗi tập thể của con người và chính điều đó đã dẫn đến thế giới ngày nay đa sắc tộc và đa văn hóa quay lại vấn đề ở Việt Nam thì thưa quý vị và các bạn Việt Nam nằm ngay ngã ba bán đảo Đông Dương Đông Nam Á nên ngay từ sớm nền văn minh của Ấn Độ văn minh Trung Hoa đã đến sau này có các nền văn minh ở vùng Trung Đông Á Rập hay sau nữa gần đây đó là nền văn minh phương Tây à, đã ảnh hưởng giao lưu ngay từ đầu à, nên có thể nói trên thế giới có bao nhiêu à, tôn giáo thì ở Việt Nam gần như à, có đầy đủ các tôn giáo lớn ảnh hưởng ở đây à, tuy nhiên qua phần trình bày à, nãy giờ à, chúng ta nhất là hướng nhân viên à, những du khách đi trải nghiệm du lịch à, nhớ là đằng sau những tôn giáo hiện hữu thì trước đó ở vùng Đông Nam Á trong lịch sử Việt Nam à, có cộng đồng xã hội nguyên thủy với tín ngưỡng đa thần à, với những điều hết sức à, mộc mạc à, sự gọi là khởi nguyên của tôn giáo sau này à, đã từng tồn tại ở trên mảnh đất hình chữ S cũng như bán đảo Đông Dương à, đây là những điều làm cho du khách, làm cho hướng nhân viên à, sẽ cảm thấy rung động, à, có chiều sâu à, khi à, 
liên quan đến vấn đề về tâm linh, về tín ngưỡng, về tôn giáo, về văn hóa nhận thức à, của không chỉ à, cộng đồng mình đến tham quan giới thiệu mà còn ngay trong cái nếp nghĩ của mình à, để mình hiểu, mình chia sẻ và từ đó mới nghiệm ra à, để hoàn thiện à, kiến thức, hoàn thiện cái kinh nghiệm sống để sao cho chúng ta không chỉ sống cho chính bản thân mình à, trong hiện tại à, mà chúng ta còn chia sẻ cho em cháu à, cho thế hệ tương lai và ai cũng làm được điều đó à, sẽ giúp xây dựng không chỉ đất nước Việt Nam mà cả thế giới à, sống đúng nghĩa à, như sự tiến hóa của nó và sớm à, trở nên à, sống à, phân hồn đẹp không kém gì phần vật chất chúng ta đang xây dựng xin cảm ơn quý vị và các bạn hẹn gặp lại